um, namaste um, good evening um aba ja aaja chai ma yo video khas gari uchcha shiksha ko bare ma kura kani garnu bhayeko thyo chu ra hami le nepal ma uchcha shiksha sambandhi ke ho ta ab kasari uchcha shiksha organize garnu parcha garinu parcha uchcha shiksha ko purpose ke ho hamro vishwavidyalay har lai kasari byabasthapan garnu parcha bhanne bare ma ma euta video series chai banauchu yo video series ko pachadi pani अहिले हाम्रो एउटा अध्ययन खास गरी हायर एजुकेसनमा के गर्ने कसो गर्ने भन्नेमा हाम्रो एउटा अध्ययन छ अलिकति यसमा पनि हामी काम गरिराखेका छौँ हाम्रो एउटा टिमले यसमा अलिकति काम गर्दैछ अलिक स्लो छ यो प्रोसेस तर हामी काम गर्दैछौँ अब पहिलो कुरो चाहिँ आजको यो भिडियोमा उच्च शिक्षाको पर्पस के हो के हो के हुन्छ त उच्च शिक्षा किन गरिन्छ हैन विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षाको फरक के हो भन्ने कुरामा थोरै म आज कुराकानी गर्छु मैं यो भाग अगिलो भिडियो में खास गरी यो विद्यालय शिक्षा को पब्लिक प्राइवेट को कुरा में विद्यालय शिक्षा बने को नागरिक तैयार पारने सीविक सेंस लियाने शिक्षा प्राइमरी गोल से कभी अब तेल एट बेसिक जो अब पैले बेसिक लिट्रेसी में जोड़ दिखे अब चाहे तब अलग क्रिटिकल फर्मल भाग पोस्ट फर्मल लिट्रेसी है मल्टी लिट्रेसिज में हमीर अभी जोड़ दिख तेलिए विद्यालय शिक्षा को जो लिट्रेसी को डिमेन्सन सीविक लिट्रेसी तो एक्सपैंड भाषा है अब हिजो टेक्स्ट मत जाने हो अब आज तब को तब को डिजिटल कुछ जान पर्ने वो अब हिजो सामान्य हिसाब से कल्चरल लिट्रेसी मत भो अब अलिकति होता खेल अलग मल्टी कल्चरलिजम तर हम तीत गई सकता थे रलिकति भन न अल अल ये क्रिटिकल डाइमेन्सन बड़ा लिट्रेसी हेने काम भी अलग कति कम थी तर अब अमी जो स्टेज में छो हम संविधान ने जो परिकल्पना करो चाहे एक्टिव सीटिजन को परिकल्पना कर एक्टिव जिस प्रश्न कर सकता जिससे आपको धारणा बना सकता जिससे सामज में परिवर्तन लियाने काम में लग्न सकता तस्त नागरिक को परिकल्पना कर विद्यालय शिक्षा तेरी नहीं अर्गनाइज कर एक्टिव सीटिजनशिप को कंसेप्ट होना तो राजा महेन्द्र ने दुई हजार अट्ठाईस साल को सक्रिय नागरिक को अवधारणा लिया देखि अब तो सायद दुई हजार अठारह को सर्वांगीण राष्ट्रीय शिक्षा समिति में जो इनपुट आगे थे उनो कारण होगा जिसमें यूजबी उड रूनो कनाल को इनपुट थी जस्तु लगे मैं तो इनपुट ने काम करो चाहे खास करी यूनेस्को को जो फ्रेमवर्क थे तो फ्रेमवर्क ने एक्टिव सीटिजन को पेलदी उठा थे तो कारण अथवा नबुझी भी होगा अथवा बुझे भी होगा ठा छ तर एक्टिव सीटिजन को पंचायत ने विद्यालय शिक्षा को कुरो तेल हम कंटिन्ू कर हायर एजुकेशन में एक्टिव सीटिजनशिप तो भई नहीं हाल सीटिजन सीटिजनशिप को कुरा सीटिजनशिप अज अज तो हायर लेवल को भन न सीविक सेंस तो रही नहीं रहता तर तो बाहेक उच्च शिक्षा को मुख्य पर्पस भादा खेल तेल देश का लगी चाहिए आवश्यक जनशक्ति निर्माण करने रो जनशक्ति वास्तवें प्रोजेक्टेड भी होने रलिकति एस्पिरेशनल होने को हमीला ये चाहन सकता हमीर यो मं चाह यो मं यो सैक्टर में ये चाहिए रामी जो भन न हिस्ट्री को मं हमी यो चाहिए पोलिटिकल साइंसक मं यो चाहिए तेलिए यी विषय चाहिए भाई कुछ होते हैं हमें खाली डाक्टर और इंजीनियर चाहिए मतन तेल उच्च शिक्षा को अलग को अवस्था हेने हो उच्च शिक्षा में एक एटा तो ठीक है ह्यूमन रिशोर्स कति चाहिए प्रोजेक्शन करने कुरो हो तर जो ढंग ने अलग चले उच्च शिक्षा एकदम तो उच्च शिक्षा को चाहिए तो विद्यालय शिक्षा जिस नहीं चल रहा है करिकुलम तेरी नहीं निर्माण होता केन्द्र ने बनाऊँ खास करी हमें अलग त्रिभुवन विश्वविद्यालय के सन्दर्भ में कुरू करने हो जो इसको स्ट्रक्चर से तो स्ट्रक्चर ठैक्क सीडीसी स्कूल को स्ट्रक्चर जसरी चलाक करिकुलम को तस्त अज तीन होना सकता है क्योंकि सीडीसी तो अभी वास्तव में लोकल्ली एक दुई तीन को भन्न तो लोकल एडाप्ट कर मिलने करिकुलम में जोड़ दिया है टेक्स्ट बुक फिक्स इसी तोक्ने भाग वर्कबुक तोक् बरू विद्यालय शिक्षा में धर कंटेक्सुअलाइजेसन एडाप्टेसन को भाषि उच्च शिक्षा को हबिगत तो भाई गई गुजरे क्योंकि तब सेंट्रली कंट्रोल करें एक्सटर्नली मैंडेटेड परीक्षा लीएर विश्वविद्यालय चलते अथवा विश्वविद्यालय के पर्पस ही होना 
त्यहाँ चाहिँ एकदम कम्पिटेन्ट प्रोफेसरले कम्पिटेन्ट स्कलरले पढाउने अथवा पढाउने पनि भन्दिन म कम्पिटेन्ट स्कलरहरूले यङ चाहिँ जो स्कलरहरू आउँछन् वुड बी स्कलर आउँछन् उनीहरूसँग बसेर एउटा चाहिँ भनौँ न नलेज प्रोडक्सनमा काम गर्ने हो नलेज प्रोडक्सनमा काम यदि नगर्ने हो भने उच्च शिक्षाको अर्थै छैन विद्यालय शिक्षा जस्तै पढाउने कण्ठ गराउने जाँच लेखाउने हो भने मेरो विचारमा त्यो उच्च शिक्षा त्यो उच्चै होइन त्यो चाहिँ कहीँ देखा थिएँ चित्र विद्यालय उच्च शिक्षा भनेको माथि बार्दली माथि बसेको हो त्यस्तो मात्रै सिम्बलिकल्ली त्यो चाहिँ वास्तवमै त्यो खालको उच्च शिक्षा हाम्रो भएको छ यहाँ फेरि म एउटा दोहोऱ्याउँ उच्च शिक्षामा को अर्गनाइजेसन कसरी हुनुपर्छ त के हो त अब अहिले जसरी चलिराखेको छ खास गरी हाम्रो भनौँ न त्रिभुवन विश्वविद्यालयको फर्मेटमा चलेको छ त्यो उच्च शिक्षाले हामीलाई कसरी कहाँ पुर्याउँछ त होइन त्यसो भन्दा फेरि मैले अरू विश्वविद्यालयहरू एकदमै उन्नत अबल छन् पनि भनिरहेका छैन अरू विश्वविद्यालयहरूमा पनि समस्या छन् खास गरी त्रि त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानक भइरहेको छ त्यो मानकको कारणले पनि अरू विश्वविद्यालयहरूमा असर परेको छ त्यसको अर्थ त्रि त्रिभुवन विश्वविद्यालय सबैतिर नराम्रो छ पनि भन्न खोजेको होइन त्यहाँ पनि धेरै राम्रा राम्रा अभ्यासहरू हुन खोजिराखेका छन् तर त्यहाँको सिस्टमको कारणले ती अभ्यासहरू संस्थागत हुने त्यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्ने साथीहरूलाई त्यो खालको फेसिलिटेसन चाहिँ नि नभएको अवस्था पनि छ त्यसैले हो चाहिँ के त कसरी चलाउनु पर्छ त उच्च शिक्षा भन्ने प्रश्न अहिले टड्कारो रूपमा आउँछ एउटा चाहिँ तपाईँको अहिले एकछिन हेरौँ न त पहिले यो सिचुएसन एनालिसिस गरौँ हामीसँग जस्तो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जति फ्याकल्टी र इन्स्टिच्युट इन्स्टिच्युट छन् उनीहरूका एफिलिएटेड कलेजहरू छन् एफिलिएटेड कलेज मार्फत प्रोग्राम चल्छ अनि परीक्षा हुन्छ त्यो परीक्षा एसेन्सियली बाह्रको भन्दा के फरक छ एकछिन एकछिन भनौँ न एसेन्सियली ब्याचलरको मास्टर्सको इभन एम फिलमा पनि परीक्षा चल्छ के फरक छ भन्नु त होइन त्यो भयो किन त्यसको लागि विश्वविद्यालय चाहियो कक्षा बाह्र बजी कक्षा तेह्र भनौँ कक्षा चौध भनौँ कक्षा पन्ध्र भनौँ विद्यालयकै सिस्टमबाट पढाउन यदि हामीले त्यही खोजे हो भने कक्षा त्यो ब्याचलर नभनौँ मास्टर्स नभनौँ किनभने एम फिल नभनौँ पिएचडी नभनौँ किनभने त्यो त्यसरी चलेकै छैन ब्याचलर ब्याचलर जसरी चलेको छैन होइन त्यसैले मैले देख्दा त विद्यालय शिक्षालाई हामीले नेपालको बिग्रियो गए गुजुरेको भयो भन्दा पनि सबभन्दा धेरै बिग्रिया त उच्च शिक्षा देख्छु त्यहाँ चाहिँ एउटा मलाई माफ गर्नुहोला मैले यो अब उदाहरण दिनुपर्ने हुन्छ अहिलेको हामीले हेर्ने हो भने मास्टर्स डिग्री गर्नु भएको छ त्यसपछि न केही प्रोडक्टिभिटी छ न अरू केही छ होइन मास्टर्स डिग्री गरेकैले पनि राम्रो प्रोडक्टिभ भएर राम्रो पब्लिकेसन रिसर्च प्रोग्राम हुनसक्छ पिएचडी गरिराख्नु पनि पर्दैन त्यो पनि म भन्छु किनभने मैले अघि अस्ति पनि उदाहरण दिएँ वन ग्लासेस फिल्डले पिएचडी गर्नु भएको छैन होइन गर्नु भएको थिएन उहाँले दुई हजार दसमा बित्नुभयो उहाँले तर यति धेरै पिएचडी निकाल्नु भनेर साध्य नै छैन उहाँले अनररी पिएचडी चाहिँ पाउनु भएको थियो तर अनररी भनेको धेरै पछि पाउनु भएको उहाँ जतिखेर अपोइन्ट हुनुभयो त्यतिखेर उहाँको आफ्नो रिसर्च प्रोग्राम थियो साइबरनेटिक्समा लिङ्ग्विस्टिक्समा उहाँले काम गर्नुहुन्थ्यो पछि उहाँले म्याथ एजुकेसनमा साइन्स एजुकेसनमा म्याथ एजुकेसनमा त सायद उहाँले धेरै पिएचडी निकाल्नु भयो अहिलेका नाम चाहिँ अहिलेका सोसल कन्स्ट्रक्टिभिजम र्याडिकल कन्स्ट्रक्टिभिजममा काम गर्ने अमेरिकाका धेरै विद्वानहरू चाहिँ लाई चाहिँ बन क्लासेस फिल्डले पिएचडी गराउनु भएको हो जो आफै पिएचडी थिएन त्यसको अर्थ के हो भने चाहिँ नि प्रोडक्टिभ हुनुपर्यो विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू त्यसमा प्रोडक्टिभिटी प्रोडक्टिभिटी केले मेजर हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोडक्टिभिटी चाहिँ उहाँहरूको रिसर्चले पब्लिकेसनले फन्डिङ ल्याउने कुराले एक्जाम्पलरी टिचिङले प्रोडक्टिभिटी देखिन्छ त्यसैले यो भएन भने विश्वविद्यालयको धरोहर विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय रहँदैन जब प्रोडक्टिभिटी हुँदैन त्यसले रिसोर्स जेनेरेट गर्नै सक्दैन कसले दिने राज्यले मात्रै दिने हो त उच्च शिक्षालाई कत कति दिने कसलाई दिने कस्तो उच्च शिक्षालाई दिने कस्तो संस्थालाई दिने यी प्रश्न उठ्छन् टटकार रूपले अब उठ्दै जान्छन् किनभने अब बहु विश्वविद्यालयको परिकल्पनामा हामी रहेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि विचारणीय के छ भने यदि हामी ब्रुटल हुने हो भने एक एकदम हामीले साँच्चै समस्याको जडमा पुग्ने हो भने हामीले चाहिँ विश्वविद्यालयलाई कम्पिटेटिभ बनाउनै पर्छ इफिसियन्सीमा लानै पर्छ इफेक्टिभनेस र इफिसियन्सी लागू हुने ठाउँ चाहिँ विश्वविद्यालय विद्यालय शिक्षा अलिकति हाम्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अलि अलिक केही हदसम्म प्रोटेक्सन होला तर त्यहाँ पनि इफिसियन्सी र इफेक्टिभनेस चाहिन्छ र उच्च शिक्षामा चाहिँ धन झन धेरै चाहिन्छ त्यसले गर्दाखेरि पहिलो चाहिँ उच्च शिक्षाको हाम्रो आउटलुक छ त्यो आउटलुकलाई गर्नुपर्यो कस्ट रिकभरी मोडलमा जानुपर्यो कस्ट रिकभरी गर्नलाई कसरी गर्ने त भन्दाखेरि प्रो प्रोफेसरहरूले फन्डिङ ल्याउने रिसर्च ल्याउने त्यसको विश्वविद्यालयको म्यानेजमेन्ट नै त्यतापट्टि उद्यत हुने त्यसैले सरकारले अथवा कसैले पैसा दिन्छ अनि म त्यसको आधारमा तलब दिउँ भन्यो भने त्यो विश्वविद्यालय लङ टर्ममा सस्टेन हुँदैन 
विश्वविद्यालय जेनेट कर सरकार ने दिन सकता जति खेल उसको कैपिटल चाहिए रामस कैपिटल चाहिए राम उसे फर्मेसन अवस्था होता अम लोअर मिडल इकोनॉमिक स्टेटस में भर्खर पुगे रो तो अवस्था में विश्वविद्यालय फंडिंग दिन स्टेट ने सकने कति सकता अब तो स्टेट ने भाई कुछ हो तर मैं सामान्यतया देखा खेल तेरी ज्यादा विश्वविद्यालय को उन्नति चाहिए देखिं तेल बड़ी प्रोटेक्शन हो बड़ी प्रोटेक्शन भो हायर एजुकेशन में चाह चाइने वर्ग लाइंदा अरुला प्रोटेक्शन भो हायर एजुकेशन ने उन्नति कर सकते तेल प्रोटेक्शन चाहिए वर्ग अब संविधान ने नहीं भाया है वर्ग में हमें प्रोटेक्शन कर सपोर्ट कर प्रोटेक्शन कर सपोर्ट कर फिर ते भाई उच्च शिक्षा सब का लगी हो कि होने तो भादा खेल क्षमतावान मानी का लगी उच्च शिक्षा हो जो फील्ड में उनके रोजे को फील्ड में एक्सलेंस करने का हो रक्सलेंस अब तो एक्सलेंस करने तर पैसा छेन उसे के करने पैसा छेन तीखे उस स्कलरशिप को व्यवस्था कर दून पर्च उस फंडिंग को कर दून पर्च तर जो चाहिए कंट्रिब्यूट कर सकते उच्च शिक्षा में उच्च नलेज प्रोडक्शन में कंट्र कंट्रिब्यूट कर सकते उसको अरु बाटा होगा टेक्निकल भोकेशनल होगा ऊ जब मार्केट में जानु पर्ने होता सर्टिफिकेट लिना मात्र उच्च शिक्षा अगड़ी जान अगड़ी लियान स सर्टिफिकेट को लगी मात्र उच्च शिक्षा को व्यवस्था करो विद्यालय शिक्षा बिग्रिन भापी तब को सयों गुना देश बिग्रीन हो उच्च शिक्षा बिग्री सके देश बिग्री देश गति लोन मानक बिग्री हमारा हमारा मान्यता बिग्री तेजले सन्दर्भ में उच्च शिक्षा को धे महत्व तेल अब हम जो बहु विश्वविद्यालय को परिकल्पना में हम पस्या हो स्टेट को आप चाह तर स्टेट ने कसरी अब मैनेज करने स्टेट ने कसरी रन करने तो यूनिवर्सिटी इसमें क्लियर पॉलिसी चाहिए अब हमीस जस्तु भन न सरकारी स्तर बड़ी हमीर चाहे लगभग काठमंडू विश्वविद्यालय बाहेक अधिकांश विश्वविद्यालय सरकारी स्तर बड़े खोल विश्वविद्यालय इन को मैनेजमेंट कसरी हो अब इन को स्टूडेंट डिस्ट्रिब्यूशन रिडिस्ट्रिब्यूशन कसरी हो एटा में लगभग तब को चार लाख विद्यार्थी मध्य झंडे झंडे दुई लाख त्रिभुवन विश्वविद्यालय को आंगिक रिभुवन विश्वविद्यालय भिश्न भो बाहे अरु मत अरु विश्वविद्यालय में तेलिए र प्राइवेट कलेज में री अधिकांश ती चाहे फिर त्रिभुवन विश्वविद्यालय को एफिलिएसन भित्र पर्चन अभी त्रिभुवन विश्वविद्यालय को कई लोड़े उच्च शिक्षा को पास रेट हेने हो यूजीसी को रिपोर्ट दुई हजार पंद्रह सोलह को रिपोर्ट लेने हो बयालीस पर्सेंट मत है तेलिए अब इसलिए हे ह्यूज एवं एजुकेशनल वेस्टेज भी देखि इसमें हमें टटकार ढंग ने नहेने हो उच्च शिक्षा को भविष्य कुने पॉइंट में यो आँच कि अब यो यूनिवर्सिटी हमें रेस्क्यू कर सकते हैं हाई भाई पोजिशन में हम पुग्न सकता तेल हमी अक कंटेक्स्ट में कतिपय साथी देखि रहने हम हम दु तीनजा साथी त्रिभुवन विश्वविद्यालय के बारे में बड़ू एकदम रामस लेखी रहने एकदम चिंता जाहिर करो गए होने लेखी रहने भाषा कुरा आशय भावना स्पिरिट बुझ्ते मैं चाहे के देखु वास्तव में त्रिभुवन विश्वविद्यालय को रियल ट्रांसफर्मेशन तीखे संभव हो जब इस अलग ब्रेक कर मैनेजेबल बनाइ अ मैनेजेबल छेन तब करिकुलम कीर्तिपुर को टाणा में पढ़ा बना इलाम में लगे करिकुलम पढ़ा महाकाली में लगे तो करिकुलम पढ़ा होने वाला छेन रक्सटर्नली एक्जाम लदि एक्सटर्नल एक्जाम ने एक्जाम लिंक तीन को टीचर ने लिओस् उस ट्रस्ट करने भैस यदि तेरी विश्वविद्यालय चलाने पर्चे विश्वविद्यालय नबनीस विद्यालय बनीस् एगार बाहरम विद्यालय नटुंगाइस तेरह चौदह पंद्रह सोलह भाई कक्षा तेरी तोकिस् तो नत्र विश्वविद्यालय होना तो एटा पक्ष हो अभी मैं अब साथी यहाँ बीच में सोन भी भाषा है अब तब धारणा के हो तो क्योंकि मैं फिर के हो भादा खेल पब्लिक यूनिवर्सिटी भाई पब्लिक हो कस्ट रिकवरी मोडल में गए पब्लिक होना कब्लिक के हो तो पब्लिक को नेचर के हो तो भादा खेल तेस को क्यारेक्टर से पब्लिक हो मैनेजमेंट प्राइवेट होगा मैं ये शब्द कर आउटलुक पब्लिक हो सोशली रेस्पोन्सिबल होगा इसलिए करने कार्यक्रम सोशल कंट्रिब्यूशन खोजन पर्व इसलिए नाफा मत खोजने गो हायर एजुकेशन चलते तेल अब प्राइवेट में चले कलेज एफिलिएसन मत दिए बस्ने विश्वविद्यालय के भाई मैं सोच्भ नाफामुखी कलेज जी व्यक्तिक नाम में 
तो प्राइवेट ने प्राइवेट स्कूल जस्त सिम ने चलिया यदि कलेज चलाने होने व्यक्ति का नाम में होने हुए प्राइवेटली होगा कस्टर को बड़ी मॉडलम जानु पर्चे तेल नट फर प्रफिट फ्रेमवर्क में जानु पर्चे अर्थ व्यक्ति ने प्रफिट करने होने इंस्टिट्यूशन ने प्रफिट कर सकता तेल प्रोग्राम चाहिए इंप्रूव करना फंडिंग कर सकता आपने पैसा फंडिंग कर सकता रिशोर्स जेनरेशन करना तब को इंड आउट चेयर क्रिएट करना सकता तेतापटी गए हायर एजुकेशन हायर एजुकेशन जस्त हो नवना छे मैं देखा खेल हमी कहाँ दुई चार वा एक्सपेरिमेंट भाषण नवा हो जो अफकोर्स एकदम पर्फेक्ट ना तर का विश्वविद्यालय एटा मोडल होना कस्टर को भर को मोडल होगा अल्लेम यह राम मोडल हो यह सस्टेन होने मोडल हो तो त्यो कस्टर को भर को मोडल में सकने मानेला हमें कस्टर को भर को मोडल बड़ जान पर्ने होता अर कुरो विश्वविद्यालय अलग रिशोर्स जेनरेशन में लग्न पर्ने हो त्रिभुवन विश्वविद्यालय को तेत्रो प्रोपर्टी तेल कसरी मैनेज करने तैंबड़ कसरी रिशोर्स जेनरेशन करने तेतापटी सोच सोचे होसोखे हमी मेरे विचार में विश्वविद्या अभी मैं के भाग अगड़ी भाई विद्यालय का शिक्षक आठ बजे पुगे चार बजे पांच बजेस बस्ने वाले विश्वविद्यालय भाई चौबीस घंटा हो अथवा सदैं तेस को चिंतन करने हो क्योंकि यदि म प्रोफेसर हो मेरे आपको मफ इंस्टिट्यूसन होने पर्च मफ इंस्टिट्यूसन होने को मेरा आपको पब्लिकेसन हो रिसर्च होसम चिंतन करूपो तेस में लग्न पर्यटन एट अभियान बन तो भाई तो अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय में धेरे साथी थिंक करने काम करे तो हिस्ब लगने भोदि सकता तर तो स्ट्रक्चर फैसिलिटेटिव भी हो सपोर्टिव हो प्रोफेसर लू ले चाहे प्रोग्राम बनाने लर्सों दिन लग्न पर्च आपू चाहे क्योंकि प्रोफेसर ने चाहन सकने आधार उसको पब्लिकेसन छस्तव वास्तव प्रोफेसर हो उसको आप रिसर्च प्रोग्राम छियर सी हेज टू बी गिवन द अपर्चुनिटी उस तो छोड़ दिने फ्रीली छोड़ दिने हो ऊ चौबीस घंटा तेज को चिंतन कर बांधे राखने को उसम लगने को है क्योंकि उसे सब तो विश्वविद्यालय को लगी हो विश्वविद्यालय में कमिटमेंट कम छर काम कर रोक्ने प्रविधि विधि लियान पर्यटन रिसोर्स जेनरेशन में प्रोफेसर लगन पर्यटन तेलिए मैं चाहे अब यह धेरे विश्वविद्यालय के हक में लगू होगा काठमंडू विश्वविद्यालय के हक में ही लगू हो मैं त्रिभुवन विश्वविद्यालय के बारे में क्यों भैर तो भादा खेल यह पब्लिक इंस्टिट्यूशन धेरे भाग गरीब का छोरा छोरी पढ़ने ठाव अभी सुध्रियो तो राम हो देश इस हो देश इस सुध्रि हमी काम करने हमी प्रोफेसर सुध्रियों हमी चौबीस घंटा रिसर्च फंडिंग पब्लिकेसन में लग्यों हम हम देश को आइडेन्टिटी नहीं माथि जा पब्लिकेसन में के हो विश्वविद्यालय को नाम हो पब्लिकेसन में के हो डिपर्टमेंट को नाम हो पब्लिकेसन में के हो देश को नाम होता खेल हम हायर एजुकेशन प्रोफाइल भी माथि जैसे यतापटी हमी थिंक करूँ भाई लग मैं चाहे हायर एजुकेशन संबंधी अभी ये भाई अति इसका लीडरशिप कस्त हो कसरी चलो पर्च भारे में मैं कंटिन्ुअसली बना हस् आज लाई ये नई धन्यवाद